എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു മെഡി വ്യൂ വിത്ത് ഡോക്ടർ ഷേണുക മുടി കൊഴിച്ചിലും കഷണ്ടി എന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒത്തിരി അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളാണെങ്കിലോ മുടി കൊഴിച്ചിലിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹെയർ ലോസ് പ്രോബ്ലം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡി ഐ വൈസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് തേച്ച മാറും ഇത് തേച്ച മാറും കുറെ എണ്ണയുടെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും മിനോക്സിഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഈ മിനോക്സിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ ഫോളിന് ഒരു റെമഡി ആയിട്ട് മാറിയത് പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഓറൽ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് മരുന്നായിരുന്നു മിനോക്സിഡിൽ സോ പല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകൾക്കും കഴിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ മിനോക്സിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റീസ് മുതൽ കുറെ ട്രയൽസ് നടന്നു കുറെ സ്റ്റഡീസും റിസേർച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നടന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ മിനോക്സിഡിൽ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈഡ് എഫക്ട് രൂപപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി അതായത് അവരുടെ ഹെയർ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് തുടങ്ങി ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് കൊടുത്തിരുന്ന മിനോക്സിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ്ലറ്റിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആണ് അതായത് ആ ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് തന്നെയാണ് അത് ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കും എന്നത് ആ ടാബ്ലറ്റിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആയിട്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു സംഭവമാണ് അവർ ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് സോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് യു എസിൽ ഈ റോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ ഈ മിനോക്സിഡിൽ ഹെയർ ലോസിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് ലേറ്റർ ഓൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസില് ഇത് ഫീമെയിൽ ഹെയർ ലോസിനും എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ മിനോക്സിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആണ് അതായത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കാൽപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടും ഫോം ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എടുത്താൽ ഡോക്ടർ റെഡി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മിൻടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫോർമുലയിൽ ഇത് വളരെയധികം അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മിനോക്സിഡിൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പുതിയ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പക്ഷെ പല ആളുകളും ഇതിപ്പോൾ താടി വളരാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ക്ലിനിക്കലി അപ്രൂവ്ഡ് അല്ല അതായത് നമ്മുടെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ആയ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതുവരെ അത് താടി വളരാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ആയിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും മിനോക്സിഡിൽ തേച്ചാൽ മുടി വളരും എന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ക്ലിനിക്കൽ റിസേർച്ചുകളും ഒത്തിരി ക്ലിനിക്കൽ എവിഡൻസുകളും ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ മിനോക്സിഡിലെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് എങ്ങനെ മുടി വളർത്തും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി തിയറീസ് നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ദ കറക്റ്റ് മെക്കാനിസം എന്താണ് ആർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു തിയറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഫേസിലുള്ള ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യും ഈ മിനോക്സിഡിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് തിയറി നമ്പർ ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിനോക്സിഡിൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെയുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈനെ കൂട്ടുന്നു അതായത് മിനോക്സിഡിൽ ബേസിക്കലി ഒരു വാസോ ഡയലേറ്റർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് വസൽസിനെ ഒക്കെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്കാൽപ്പിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്നു എന്നതാണ് തിയറി നമ്പർ ത്രീ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെർട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസിനെ ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും വൺ ടൈം യൂസിൽ റിസൾട്ട് തരില്ല അതായത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ നാല് മാസമോ ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എല്ലാ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് റിസൾട്ട് തരുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ്
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റീബൗണ്ടിങ് സ്ട്രൈറ്റനിങ് കെമിക്കൽ സ്മൂത്തനിങ് കരാറ്റിൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹെയർ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹെയർ ലോസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും മിനോക്സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസി മരുന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനോക്സിഡിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത് മിനോക്സിഡിലിന് ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് മിനോക്സിഡിൽ കാരണം ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കാൽപ്പിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് മിനോക്സിഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാരണമാണ് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവാനും കാരണമാവുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒത്തിരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിനോക്സിഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകും ചില സമയത്ത് തല ർക്കം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ മുടി അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും കളറും ചില സമയത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ മിനോക്സിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വേസ് സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺവോണ്ടഡ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പാറ്റേണ് ഇത് കൂട്ടുന്നു ഇനി സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ഈ മിനോക്സിഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത ചില സമയത്ത് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ കൂട്ടാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു ഈ മിനോക്സിഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാകും അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള മുടി കൂടി കൊഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഇത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ന്യൂ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ന്യൂ ഹെയർ നമ്മുടെ തലയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയുമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഹെയർ ലോസ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവണം ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൊണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചില സമയത്ത് അവരുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും അതായത് ഹെയറിന് വളരാൻ ആവശ്യമായ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് കിട്ടുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സോ ആ സിറ്റുവേഷനുകളിലൊക്കെ ഈ മിനോക്സിഡിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ മിനോക്സിഡിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണോ കുറവ് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ എടുക്കണം സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ തേടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷിൻ്റെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും മിനോക്സിഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിനോക്സിഡിൽ ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ക്രൗൺ പോർഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ക്രൗൺ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴ്ത്തോട്ടുള്ള പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ വേർടെക്സ് ഓഫ് സ്കാൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റീജിയണിലെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ കൂട്ടാനാണ് മിനോക്സിഡിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് അതായത് ഈ തലയുടെ മുമ്പശത്തുള്ള ഹെയർ ഫോളിനെ മാറ്റാൻ ഇത് ഒരിക്കലും സഹായിക്കില്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് മിനോക്സിഡലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റ് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തോ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം പ്ലസ് ഇതൊരു വൺ ടൈം യൂസിൽ റിസൾട്ട് തരില്ല നിങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് യൂസിൽ മാത്രമാണ് മിനോക്സിഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് തരുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ അതിന് ഒത്തിരി സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ഉണ്ട് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സി യു വൺ ടിൽ നെക്സ്റ്